হ্যালো বিয়স আসসালামু আলাইকুম এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে আছেন নব্বই দশকের একজন জনপ্রিয় চিত্রনায়ক চলচ্চিত্র মঞ্চ টেলিভিশন এবং মডেল অভিনেতা বলবো যেটাকে সিজার ভাই তো বিয়স আমাদের বর্তমান সময়ে চলচ্চিত্রের খুব সংকটময় মুহূর্ত দিয়ে আমরা অতিক্রম করছি আমরা জানি যে কিছু কিছু ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ঘটনা দিয়ে ওকে অতিক্রম করছি পরিমনির ঘটনা সাকিব খানের ঘটনা অপবিশ্বাস বুবলি শিল্পী সমিতি নির্বাচন হ্যাঁ সবকিছু মিলে খুব কঠিন একটা মুহূর্তের মধ্য দিয়ে এমনি সিনেমা হলের সংখ্যা কমে গেছে সবকিছু মিলে খুব দুর্যোগময় মুহূর্ত আমরা অতিক্রম করেছি সিজার ভাই আপনার কাছে আজকে আমার প্রশ্নটি হচ্ছে যে আপনি তো কাজ কমিয়ে দিলেও চলচ্চিত্র সরে গেলেও কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিতে আপনি ছেড়ে যেতে পারেন নাই হয়তো অভিনয়ের জায়গায় হয়েছে তো এই যে বর্তমান চলচ্চিত্রের এই সংকটময় অবস্থা অর্থাৎ আমি প্রথমে যেতে চাই শিল্পী সমিতি নিয়ে এই যে চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতিতে তো আপনারা মেম্বার ছিলেন আগে থেকে মেম্বার ছিলেন আগেও আমরা জানি যে সে এটিএম শামসুদ জামান সাহেব থেকে শুরু করে হ্যাঁ যেটি আমরা দেখেছি মালেক আফসারি স্যার একটি কথা লিখেছেন যে ওনার বাসায় বসে অর্থাৎ রুজি আফসারি ম্যাডামের বাসায় বসে কিন্তু এই শিল্পী সমিতিটি গঠন করা হয় হ্যাঁ তো আপনারা শিল্পী সমিতিতে ছিলেন একসময় রমরমের অবস্থা ছিল এখানে গুণী শিল্পীদের ধারাই কিন্তু তৈরি হয়েছিল শিল্পী সমিতি এই শিল্পী সমিতি দুই হাজার বাইশ সালের নির্বাচন থেকে কিন্তু একটি বিশৃঙ্খলা তৈরি হতে থাকে জায়েদ খান এবং নিপুন এই বিশৃঙ্খলতার কারণটি আপনি কি বলে ভাগ কিভাবে দেখছেন এটা আমাদের জন্য কতটা পজিটিভ কতটা নেগেটিভ এখানে জায়েদ খানকে এবং নিপুন এই দুজনকে আপনি একজন সিনিয়র শিল্পী হিসাবে আসলে কি বলবেন সে জায়গায় মানে সার্বিক বিবেচনায় যেটা মানে একজনের প্রতি মানুষের তির্যক মন্তব্য এবং অনেক নেতিবাচক দিক তুলে ধরা হয় এবং সর্বোপরি আইন অনুযায়ী যাকে বসানো হয় তো সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে গঠন প্রক্রিয়ায় কিংবা যেভাবে হওয়া উচিত কে তো আর জোর করে কোনো কিছু করতে পারবো না সার্বিক বিবেচনায় যেটা হবে সার্বিকভাবে যে জিনিসটাকে গ্রহণ করা যাবে তাকেই ওইভাবে স্থাপন করা হবে তো সেক্ষেত্রে এই জিনিসটা হ্যাঁ মানে অনেক নেতিবাচক দিক মানে পুলিশের পাওয়ার কেন একটা শিল্পী শিল্প সম্মত শিল্প সমৃদ্ধ একটা জায়গায় প্রশাসনকে ওইভাবে খুব মানে যুদ্ধ করতে হবে এতে করে কিছু কিছু শিল্পী তো বিপদেই পড়ে গেল এবং আরেকটি হচ্ছে যে প্রায় একশো পঞ্চাশ জনের মতন সদস্য সদস্য পদ বাতিল হয়েছে তৎকালীন জায়দ খানের সময়ে তো এইটা কি আপনি কিভাবে দেখছেন কারণ এটা তো আপনাদের সময় কারণ অনেক শিল্পীরা ছিল যারা পিছনে কেন সেটা না সেটা আমি বলবো কিছু কিছু ব্যাপার যেরকম পরিচালকরা ঢুকতে পারেনি সর্বোচ্চ মানে পরিচালক হচ্ছে সর্বোচ্চ সম্মানিত মহামান্য পরম শ্রদ্ধেয় হ্যাঁ তো সেই জায়গায় পরিচালকদের ঢুকতে না দেওয়া আসলে এটা খুবই নেতিবাচক একটা দিক এবং আমি মনে করব যে এটা কোনোভাবেই গ্রহণ করা যায় না ব্যাপারটা এই বিষয়টা কিন্তু অনেকেই বলছে যে শিল্পী সমিতির আমাদের ইলিয়াস কঞ্চন সাহেব এবং নিপুন আপা এদের তরফ থেকে বলা হয়েছিল যে এটি জায়দ খান নেই এই ধরনের প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছেন তো আপনি আসলে এই বিষয়ে কতটুকু জানেন সেটা আমি মানে খুব বেশি গ্যাঞ্জাম লোকজন দেখলে আমি ওই জায়গায় যাই না কারণ আমি একটু অস্থির অনুভব করি স্বাভাবিকভাবে যেহেতু আমি হাই ব্লাড প্রেশার তো স্বাভাবিকভাবে আমি যখন এত গ্যাঞ্জাম দেখলাম এত লোকজন দেখলাম এবং একটা অশান্তিময় পরিবেশ অস্থির পরিবেশ তা আমি নিজেকে গেলে যদি আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি ভয় আমি কিন্তু আমার যাওয়া হয়নি কিন্তু আমি বলবো যে না পরিচালকরা কি অন্যান্য সংগঠনের যারা মিনিমাম ওই সম্মানটুকু তাদের দেওয়া উচিত অনেকে কিভাবে কিভাবে যেন ঢুকে গেছে না এদেরকে ঢুকে দেওয়া তা আমি মনে করব যে না অপশাসন দুঃশাসন অত্যাচার কিংবা পেশি শক্তি এটা খুব বেশি দিন স্থায়ী করে না বিশেষ করে শিল্পীদের মধ্যে শিল্পীদের মধ্যে তো অবশ্যই মানে কোথাও এই জিনিসটা যদি এক না এক তন্ত্র কোথাও থেকে থাকে অরাজকতা থাকে স্বৈরাচার থাকে সেটা কিন্তু স্থায়ী হয় না হুম সেটা কখনোই একটা মানুষকে শুভ দিকে নিয়ে যেতে পারবে না সিজার ভাই যে বিষয়টি আমি ইয়ে করব সেটি হচ্ছে যে এই যে বিষয়টি নির্বাচনের পরবর্তীকালে আপনার জানা মতো কি এই চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতি হওয়ার পরে এমন কি কখনো দেখেছেন যে এই দুই হাজার বাইশ সালের নির্বাচনের মতন যে যারাই জয় হয়েছে তাদেরকে মেনে নেওয়া যারা পরাজয় বরণ করেছে তাদেরকেও বন্ধুস্বরূপ আচরণ করা আদালত পর্যন্ত 
একটি সংগঠন যেখানে হচ্ছে বলা হয় চলচ্চিত্র পরিবার আদালত পর্যন্ত গড়ানো এই বিষয়টিকে আপনি কিভাবে দেখছেন এটা সহজ বাংলা যদি বলি আমি যদি আমার ঘরে ভাইয়ের সাথে যুদ্ধ করি আমার গার্জিয়ান বাবা মা যদি আমাদের দুই ভাইকে শাসন করা থেকে মানে সামর্থ্যহীন হয়ে পড়ে বা অপারক হয়ে পড়ে তখন কিন্তু বাধ্য হয়ে ওই এলাকার কমিশনার কিংবা থানা পুলিশ কিংবা আরও বড় কেউ যদি থাকে তারা তখন কি করবে আমাদের ঘরে ঢুকে আমাদের বিচার করবে যদি আমার বাবা মা বলে যে না আমার দুই ছেলেকে দুই ছেলে সংঘর্ষে আমরা তাদেরকে কোনোভাবেই বোঝাতে পারছি না এটা চিল্লাচিল্লি প্রায় মারামারির পর্যায়ে চলে গেছে তখন কিন্তু এলাকার লোকজন মহল্লার লোকজন কমিশনার হোক কিংবা স্থানীয় এমপি হোক কিংবা যারা এই বিষয়গুলাকে বিচারাচার করে থাকেন তারা কিন্তু বাধ্য হয় ওই ঘরে প্রবেশ করে তাদের বিচার করে দিতে কারণ আমার বাবা মা যেখানে ব্যর্থ হয়ে গেছেন তারা সারেন্ডার করে ফেলছেন যে না আমার দুই ছেলেকে আমরা শাসন করতে পারতেছি না তাদেরকে কোনোভাবেই কথা বোঝানো যাচ্ছে না শোনানো যাচ্ছে না এবং আমরা অপারক আমাদের কোনো সামর্থ্য নেই তখন কিন্তু বাধ্য হয়ে বাইরের লোকজন ঢুকে পড়ে তখন তাদেরকে থানা পুলিশ এলাকার লোকজন তখন বিচার আচার করে তাদেরকে একটা ভালো সেটেল আপ করে দেয় সেক্ষেত্রে আমি মনে করব যে আমাদের বিষয়টা ওরকম একটা কিছু হয়ে গেছে আমরা নিজেরা সমাধান করতে না করার ফলে জিনিসটা আদালত পর্যন্ত কিন্তু সেজার ভাই কারণ হচ্ছে আমার প্রশ্নটি হচ্ছে যেহেতু আমিও শিল্পী আপনাদের অভিনয় দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে কারণ আমাকে যদি বলা হয় যে বর্তমান সময়ে সাইমন বাপ্পির অভিনয় দেখে আসছি আমি বলবো যে না আমি যখন চলচ্চিত্র দেখি তখন এখনকার অনেক শিল্পীর জন্মই হয় নাই আমি কিন্তু বলবো আমি আপনার ফ্যান বিকজ আমি কিন্তু তৎকালীন সময় আপনার ছবি দেখেছি সিনেমা হলে যখন স্বর্ণযুগ ছিল সোনালি দিন ছিল তো আমার কথা হচ্ছে সেজার ভাই এই যে শিল্পী সমিত একটা শিল্পীর শিল্পীর কাছ থেকে শিল্পী শিল্পীরা কিন্তু মানুষের আইডল হয় আদর্শ হয় এই যে শিল্পীদের মধ্যে মামলা একে অপরের সাংঘর্ষিকতা একে অপরের প্রতি পিছনে লেগে যাওয়া এটা আসলে আমাদের এই বর্তমান চলচ্চিত্র সংকটের জন্য কতটা ক্ষতিকর বা আপনি কিভাবে দেখছেন এটা তো অনেক বেশি ক্ষতিকর যেরকম আমি যখন শুনলাম যে বিসিন মসজিদের ক্ষেত্রে সনির বিশেষ অবদান তখন কিন্তু মন থেকে সনির প্রতি একটা ভালোবাসা শ্রদ্ধা চলে আসলো যে সনি যা করলো পৃথিবীতে মানে বাংলাদেশে পৃথিবীতেই বলবো যে সে একটা শিল্প সংস্কৃতি মনা মানুষ হয়ে এ বিশ্বের মধ্যে বিশাল তার কারণেই হ্যাঁ তার কর্মকাণ্ড এবং তার ইচ্ছা সব কিছু থেকে তার কারণে এ বৃষ্টি একটা দিদি এসে লেখা থাকবে যুগের পর যুগ শতাব্দীর পর শতাব্দ সনি রহমানের জন্য এ বৃষ্টি মসজিদটা হইতে পারছে এটা কিন্তু আমরা কোটি বছর সাধনা করলে এই জিনিসটা হবে কিনা মানে হবে না মানে মানে একটা আজব বিষয় একটা অত্যাশ্চর্য এবং খুব ভালো একটা ঐতিহাসিক ইতিহাসের স্থান পর মতো যেমন আমি যাই করি না কিন্তু আমি কিন্তু ওই জায়গাটা পাবো না সনি রহমান এ বৃষ্টি মসজিদ করার ব্যাপারে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে কিন্তু অনেক দামি ব্যাপার সুতরাং সেই জায়গা থেকে বাংলার জনগণ মুসলিম উম্মার থেকে শুরু করে সবাই সনি রহমানকে বারবার স্মরণ করবে এবং যে ভদ্রলোক কি যেন আব্দুল কাদের মোল্লা সাহেব ওনার প্রতি শ্রদ্ধা দোয়া ভালোবাসা বিশাল পরিমাণ ভাই এই মুহূর্তে কিন্তু দেখেন যে আমরা আগেও লাইভটি করেছি এই এই মুহূর্তে লাইভে কিন্তু অনেকেই কিন্তু জয়েন করেছে আমি এত রাতে তারপরে কিন্তু অনেকে জয়েন করেছে তবে মাঝখানে আমি একটু বলতে চাই যে যেহেতু অনেক দিন পর আমাদের সিজার বাইক আপনারা লাইভে দেখতে পাচ্ছেন আশা করছি লাইভটি শেয়ার করবেন সেই সাথে আমাদের কাছে যদি কিছু জানার বিষয় থাকে সিজার ভাই কারণ আমরা যেহেতু আলোচনা করছি দর্শকও তো আমাদেরকে প্রশ্ন করতে পারে হম তো যেটা হচ্ছে যে এখানে এস কে সুমন ভাই লিখেছে সনি ভাই একজন মানবতার ফেরিওয়ালা ভালোবাসা অবিরাম অন্ত অন্তহীন প্রিয় ভাই এটা হচ্ছে এস কে সুমন একজন পুলিশ কর্মকর্তা উনিও কিন্তু খুব মানবিক একসময় কিন্তু সিজার ভাই তিনিও কিন্তু মডেলিং করতেন অভিনয় করতেন এই মুহূর্তে লাইভে জয়েন করছে এবং আশা করছি আমার লাইভটি সুমন ভাইও শেয়ার করবে হ্যাঁ তো যাই হোক সিজার ভাই গেল এটা সেই বিষয়টি হচ্ছে যে আমরা এবং আমরা সম্প্রতিকালে একটি জিনিস দেখেছি সেটি হচ্ছে যে এই মামলা গড়ানো অবস্থায় কিন্তু এখন বর্তমানে সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন নিপুন আক্তার অন্যদিকে জায়েদ খান বলছেন যে এখনো আদালতে রায়কে অপেক্ষা করে নিপুন অবৈধভাবে চিয়াতি দখল করে সে আসলে কি এটা সম্ভব যে নিপুন চাইলে এটা সম্ভব না 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 এটা আদালতে আদালত আমরা সবাই আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল আদালতের রায় আমাদেরকে গ্রহণ করতেই হবে এখন আদালত অবশ্যই অবৈধ জিনিসকে প্রশ্রয় দেবেন না এবং সর্বোপরি সব দিক বিচার আচার করে মানে সার্বিকভাবে সবার সাপোর্ট নিয়ে তো ব্যাপারটা পরিচালিত হচ্ছে 
এখানে তো একক আধিপত্যর ব্যাপার ছিল না তবে আমি মনে করব যে পূর্বে অতীতে মনে হয় একক আধিপত্যের কোন একটা ব্যাপার ঘটেছিল না হলে এই নির্বাচন নিয়ে এত কিছু কেন ঘটবে এই চেয়ারটা আমার কথা হচ্ছে যে এখানে তো শিল্পীদের অধিকার আদায় একে অপরের সাথে যেন সম্পর্কটা বজায় থাকে কি বিপদ একে অপরের পাশে আগায় যেতে পারে এই চেয়ার আমার কথা হচ্ছে সাধারণ সম্পাদকের এই চেয়ার বা শিল্পী সমিতির কাজের চেয়ে কি আপনি চেয়ারের গুরুত্বটা কি বেশি আপনি মনে করছেন সেটা তো মানে পরিস্থিতি এখন কি মনে হচ্ছে কারণ আপনাদের সময় তো এই চেয়ার নিয়ে কারাকারি দেখেন নাই না তখন ছিল না কিন্তু কোন কারণে এই চেয়ারটা কবে এত পাওয়ারফুল কিন্তু এত বেশি লোভনীয় হয়ে গেল আমরা জানতেও পারলাম না কিন্তু যখন জানলাম এই জিনিসগুলো রেশারেশিটা এত ধরনের তর্ক বিতর্ক এবং ইউটিউবের মাধ্যমে কিন্তু জিনিসগুলো জানা যায় এবং প্রযুক্তি দিনে দিনে যত বেশি আপগ্রেড হয় মানুষের হাতে হাতে চলে যায় যেখানে আগে আমরা একটা ভিডিও কলে কথা বলতে হলে আমাদেরকে অনেক চেষ্টা চরিত্র কিন্তু এখন আমরা চাইলেই মুহূর্তের মধ্যেই পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে আমরা ভিডিও কলে কথা বলতে পারছি তার মানে কি সে মানুষটার সাথে কথা বলতে হলে আমরা খুব বেশি তৈরি এই জন্য প্রত্যেকটা ছবি গান কন্টেন্ট নাটক যেটাই হোক না কেন সবকিছু কিন্তু আস্তে আস্তে অনলাইন বেস চলে যাচ্ছে আচ্ছা আমি সিজার ভাই আপনি অভিনয় যখন করতেন আমি দেখেছি যে নেম প্লেটটা আছে সেখানে আহমেদ শরীফ শরীফ সাহেব আমাদের রাজীব সাহেব আমাদের নায়ক রাজ রাজ্যক সাহেব থেকে শুরু করে সর্বশেষ সাকিব খান তিনিও কিন্তু সভাপতি দুই দুই দুইটা প্রিয় সভাপতি ছিল আমি দুই হাজার বাইশের আগে যদি বলতে চাই সাকিব খান পর্যন্ত আপনারা কি এরকম কখনো সাংঘর্ষিক বিষয় দেখেছেন যে হ্যাঁ নির্বাচনের পরে দূরত্ব বেড়ে যাওয়া একে অপরকে অপছন্দ করা একে অপরের বিরুদ্ধে কথা বলা এটি আপনার দৃষ্টিকোণ থেকে আসলে কবে থেকে শুরু হয়েছে বা আগে কি রকমটা হতো সেটা আমি বলবো যে আমি যখন শুনলাম যে সাকিব খানের প্রথমে হামলা করা হয়েছিল তারপর কেন শিল্পীরা হামলা করবে কিংবা কেন মানুষজন লোকজন হামলা করবে সেটা তো অবাক করা বিষয় সেই জিনিসটা কি এখন মানে একটা প্রশ্নবিদ্ধ ব্যাপার একজন দর্শক হিসেবে একটা সাধারণ মানুষ হিসেবে যে সাকিব খানের এমন কি কর্ম কিংবা কি জন্য তাকে তারপর হামলা করা হবে তাকে যেভাবে হামলার জন্য কারা ছিল আমি ছিলাম উপস্থিত ছিলাম আমি হঠাৎ চিলাচিলি শুনলাম গণ্ডগোল শুনলাম এবং আমি অত ভিড়ের মধ্যে অত চিলাচিলির মধ্যে আমি নিজেই খুব আতঙ্কিত এবং খুব মানে অসুস্থ বোধ করতেছিলাম যে কি ব্যাপার এটা খুবই দুঃখজনক সাহেব খানের উপর কোনোভাবেই হামলাটা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য মধ্যে পড়ে না এটা আমাদের শিল্পীর এটা কারণ একজন সুপারস্টারের উপরে হামলা এবং নিজেরা নিজেরা মধ্যে এটা অবশ্যই দুঃখজনক বিষয় ভাই একজন ভাই প্রশ্ন করেছে আমি একটু প্রশ্ন যেতে চাই ওমর আজিজ ভাই প্রশ্ন করেছে এর আগামী বলবো ওমর আজিজ ভাই অবশ্যই আমাদের লাইফটি শেয়ার করার জন্য অনুরোধ করব আর ওমর আজিজ ভাই একটি প্রশ্ন করেছেন ভাই আমার একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আছে বাংলাদেশ চলচ্চিত্রের আজ এই অবস্থার জন্য কে বা কারা দায়ী বলে আপনার মনে আপনি মনে করেন এটা অনেক কঠিন প্রশ্ন সেটা আমি অতটা গুছিয়ে বলতে পারবো যতদূর আমি বলতে পারবো যে যখনই একটা জিনিস মানে শতাব্দীর যুগে এগিয়ে যায় হ্যাঁ সেইখানে মানে প্রত্যেকটা ওই জিনিসটার ক্ষেত্রে ভালো কোনো ব্যাপার থাকতে হয় যে জিনিসটাকে আমি এখন এক পাতিল মিষ্টি তৈরি করলাম সে এক পাতিল মিষ্টি আমি একশো জন এক হাজার লোককে খাওয়াবো কিন্তু সেটা যদি মিষ্টিটা আমি মার্কেটিং কিংবা দোকানে উঠানোর আগেই মানুষের কাছে যাওয়ার আগেই সেটা যদি নষ্ট হয়ে যায় পড়ে যায় তো সেটা দায়ভার কিন্তু ওই মিষ্টিওলার দোকানদারের মালিক কর্মচারী সভার আমি সেক্ষেত্রে বলবো আমাদের চলচ্চিত্রের দুরবস্থা আমি বলবো না আমাদের চলচ্চিত্রের একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গায় যাচ্ছে সেই সময়টা আমাদেরকে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে এবং চেষ্টা করে একটা ভালো জায়গায় নিতে হবে কারণ বড় ভাই যদি বিএ পাস করে ছোট ভাই যদি এম এ পাস করে তাহলে সেই সময়টা দিতে হবে যে ছোট ভাই এম এ পাস করতে যাচ্ছে তার মানে কি ছোট ভাই বড় ভাইয়ের উপরে না 
ছোট ভাই এম এ পাস করবে কিংবা পিএইচডি করবে সে তো বড় ভাইয়ের পরেই করবে বড় ভাইকে সম্মান রেখেই সে করবে সে পিএইচডি মাস্টার্স করে কিন্তু বলবে যে না আমি বড় আমি পিএইচডি করছি বড় ভাই শুধু বিএ পাস করছে বড় ভাইকে বিএ পাসের সম্মানটা দিয়েই ছোট ভাইকে মাস্টার্স পিএইচডির ব্যাপারটা রাখতে হবে ছোট ভাই কখনোই বলবে না বলা উচিত না যে আমি পিএইচডি করছি আমি বড় আমি প্রধান এটা তাহলে বড় ভাইকে অসম্মান করা হয় আমাদের যেটা সরে গেছে যেটা হয়ে গেছে আমরা সামনে যেভাবে এগোচ্ছি আমাদেরকে কষ্ট করে মিডিয়া মানে ওই টেকনিক্যাল ডিজিটাল যুগের সাথে অ্যাডজাস্ট করে আমাদের সময় উপযোগী দর্শকের গ্রহণযোগ্যতা অনুসারে সেই জিনিসগুলোকে আস্তে আস্তে মানে বানাতে হবে ক্রিয়েট করতে হবে তখন ধীরে ধীরে আমরা হয়তো বা দর্শক কারণ এখন একটা দর্শকের হাতে মোবাইল সেট যে পৃথিবীর সব কিছু দেখে ফেলতেছে তা আমরা কিন্তু এই অল্প বাজেটে আমাদেরকে সেই কম্পিটিশন সেই প্রতিযোগিতা করে ওই দর্শকটার কাছে যায় ঢুকতে হবে তার মনের ভিতরে যে আমি ভালো কাজ করছি কিন্তু আমাদের যেটা হচ্ছে বাজেট সংকুলতা বাজেট কখন সংকুলতা যখন একটা ছোট বাজারের কাজ সাফল্য হবে তখন কিন্তু বাজেট হ্যাঁ মার্কেটও বাড়াতে হবে মার্কেটও আমাদের চ্যানেল আয়ের কিংবা বিভিন্ন জায়গার ছবিগুলো কিন্তু ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যাচ্ছে এটা আমি সাগর ভাইকে বলবো যে না খুবই ভালো উদ্যোগ এটা চ্যানেল আয়ের সবাইকে বলবো যে খুবই মহতি উদ্যোগ চমৎকার একটি উদ্যোগ যে আমাদের চলচ্চিত্রগুলো বিশ্ব চলচ্চিত্রে যাচ্ছে কমে গেছে আগে আমরা সালমান ভাই কে দেখেছি যে সালমান ভাইয়ের বাবার চরিত্র করত আলমগীর ভাই মায়ের করতো সাবান আপা বুলবুল আহমেদ আবার একই ছবিতে জসিম ভাই মানে অনেক আর্টিস্ট এখন কিন্তু আমরা যারা অভিনয় করছি তারা কিন্তু আমার বিনিয়োগকারীর সাথে আমার একটা সমস্যার সৃষ্টি হবে আমি আইনি জটিলতার পরে আমি এমন তো অবস্থা স্টক করে আমি একটা খারাপ অবস্থায় চলে যেতে পারি আমার দৃষ্টিতে কিংবা স্বাভাবিক ভাবে বলা যায় যে ছোট ছোট ইনভেস্ট করে যদি কেউ ওটাকে মার্কেটে লাভবান করে দিতে পারে তাহলে কিন্তু আস্তে আস্তে বিনিয়োগকারীগুলো বাড়বে আশির দশক থেকে যে বিনিয়োগকারীগুলো বাড়া শুরু করছে কেন কেন আশির দশকের ছবিগুলো আস্তে আস্তে এমনভাবে হচ্ছিল বিনিয়োগকারী কিন্তু আসছিল যে দেখছে না সিনেমায় লাভ হচ্ছে ইনভেস্ট করলে আমি লাভ পাচ্ছি আমার কোনো লস নাই কারণ কিন্তু নব্বই দশক থেকে সেগুলো আস্তে আস্তে বিশাল ব্যাপক হারে কিন্তু যখনই মানুষের হাতে একটু অন্য রকম কন্টেন্টগুলো চলে আসলো তখন কিন্তু মানুষ একটু একটা রুচির ভেদাভেদ পড়ে গেল আমরা একটা প্রশ্ন যেতে চাই যার ভাই আমার কথা আমার কথাটা যেটা ছিল যে আমরা অবশ্যই ভালো দিকে যাব আমি তো সময় লাগবে মানে আমি যেটি আপনার সাথে একমত পোষণ করে বলতে চাই যে আসলে সময়ের যুগের সঙ্গে সঙ্গে যেটি বলে যে সারা বিশ্বের কিন্তু একটা পরিবর্তন আছে আসে যখন একশো বছর পূর্ণ হয় তো হয়তো বা আমরাও কিন্তু একটা পরিবর্তন করা আমরা কিন্তু গত চার পাঁচ বছর অনেক সিনিয়র শিল্পীকে হারিয়েছি অনেক যারা দিক নির্দেশনা দিত অনেক গুণীজন আমাদের মাঝখান থেকে চলে গেছে তো এই জায়গাগুলো পুরোটার কিন্তু একটা ব্যাপার থাকে এখানে এস কে সুমন যে পুলিশ কর্মকর্তা সুমন ভাই যিনি একসময় মডেল ছিল তিনি প্রশ্ন করেছেন হঠাৎ মিডিয়া থেকে হারিয়ে যাওয়ার কারণ কি সিজার ভাইয়ের আমি সিজার ভাইয়ের খুবই একজন ভক্ত না মিডিয়া থেকে হারিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা আমি জোরালো ভাবে বলবো না কারণ একটা জিনিস দোকানে একজন বিক্রেতা সেই জিনিসটাই রাখবেন যেটার বিক্রি ভালো হবে যখনই একটা জিনিস একটু ডেট এক্সপায়ার হয়ে যাবে কিংবা পুরনো হয়ে যাবে বাজারে তার গ্রহণযোগ্যতা কমে যাবে অটোমেটিক কিন্তু সেই বিক্রেতা সেই ব্যবসায়ী সেই জিনিসটাকে কম রাখবেন কিংবা রাখবেন না স্বাভাবিকভাবে আমরা যারা পুরনো আমি কিংবা যেই সময়কার যারা আমি হয়তো বা নিজেকে সেভাবে আপগ্রেড আপডেট করে নিতে পারি নাই রিবর্ন মানে পুনর্জন্ম যেটাকে বলে নতুন করে আরেকটা শেপ নিয়ে আরেকটা ক্যারেক্টার ধারণ করে আরেকটা গল্প নিয়ে সেভাবে আমাকেও কেউ ওইভাবে স্টাডি করেনি এবং মিডিয়া আসলে খুব কঠিন জায়গা এখানে যাকে বিক্রি হবে তার পিছনে মানে পৃথিবী কি একটা কথা আছে জলত দুনিয়া হ্যাঁ দুনিয়া হ্যাঁ জ্বালতে হওয়া সুরজ কি পূজারি মানে দুনিয়া জ্বলন্ত সূর্যের পূজারি যা আমি যতটুকু জ্বলেছিলাম ততটুকু আমি আমাকে মূল্যায়ন করা হয়েছিল যতটুকু আমি নিভে গিয়েছিলাম ততটুকুই আমার মূল্যায়ন কমে যাওয়াটা স্বাভাবিক আমাকে সেইভাবে দক্ষতা নিয়ে 
জোরালো ভাবে কিংবা ধারালো ভাবে উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে নিজেকে আমি আমাকে করতে পারিনি সেদিক দিয়ে আমি বলবো ব্যর্থ কিংবা অন্য কেউ আমাকে সে চেষ্টাটা করেনি তাকে নতুন শেপ দিয়ে নতুন চরিত্র গল্প দিয়ে তাকে অন্যভাবে একটা ডায়লগ ভাই আমার কিন্তু আপনার সঙ্গে এই কথাটি বলে আমার কিন্তু নিজের একটা অভিজ্ঞতা হয়েছে যেটি হচ্ছে আমাদের এখনকার জেনারেশন কিন্তু নিজেকে অনেক বড় মনে করি আমাদের ব্যর্থতা বলে কিছু আমরা মেনে নিতে রাজি না আমি মনে করি আমি সর্বশ্রেষ্ঠ হ্যাঁ এটা মনে করি তো আমি কিন্তু আজকে লাইভে আপনাকে অবশ্যই সেলোট জানাই যে একজন শিল্পী নিজের ব্যর্থতাকে দায়ী করছে যে এটা আমার ব্যর্থতা আমরা কিন্তু এখন প্রতিনিয়ত কিন্তু সবসময় আমরা জিততে চাই কিন্তু আপনি হেরে যে হেরে যে কিন্তু আপনি জয় হয়েছেন আমি মনে আছে মনে করি লাইভে তো এখানে অমর আজিজ ভাই আরেকটি প্রশ্ন করেছেন যে ভাই চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে এই প্রশ্নের একটা উত্তর পেয়েছি যে ভালো বাজেট নাই আচ্ছা ভাই টাকা দিয়ে কি ভালো মানের অভিনয় করা যায় এখন আপনি দেখান দেশের ভালো মানের অভিনেতা কয়জন আছে এটি কিন্তু আমরা আমি উমর ভাইয়ের উত্তরটা দিতে চাই যে আমরা কিন্তু বরাবরই বলে আসছিলাম যে আসলে শিল্পী শূন্যতা অনেক বড় একটি ব্যাপার আমি নিজেও বলি যে আমি যাদের অভিনয় দেখে এসেছি আমাদের মধ্যে আমি ব্যক্তিগত ভাবেই প্রায় বাইশ থেকে তেইশ বছর এখানে পার করছি দুইটি তিনটি ছবি করে অনেকে হারিয়ে যাচ্ছে কিন্তু আমরা কিন্তু পুরনো যখন আজকে যখন একজন রাজ্জাক সাবানা ববিতা থেকে শুরু করে ফারুক সাহেব থেকে শুরু করে সুয়েলানা রুবেল ভাই সানি ভাই বা এখন আপনার কথা বলতে চাই প্রত্যেকের এরকম আমরা লাইভ হিস্ট্রিতে দেখি যে আড়াইশো ছবিতে অভিনয় করেছে তিনশো ছবিতে অভিনয় করেছে একশো পঞ্চাশটি ছবিতে অভিনয় করেছে মান্না ভাই সালমান ভাই মাত্র চার বছরে ছাব্বিশটি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছে এটিই তো এখন শূন্য হয়ে পড়েছে অনেকটা তো আরেকটা বিষয় হচ্ছে সেজার ভাই যেটি জানতে চাই যেটি হচ্ছে যে আমার যে বিষয়টি সেটা হচ্ছে যে এখনকার প্রশ্ন যে এই যে শিল্পী সমিতির এবং আরেকটি বিষয় যেটা আপনি যেটা বলছেন যে ওপেন মার্কেট হয়ে গেছে হাতে মোবাইল আমরা চাইলে সব দেখতে পারি আমরা শিল্পীরা কিন্তু একটি জিনিস নিজের খবর অর্থাৎ নিজের ঘরের যত দুর্বলতা আছে আমাদের ভেতরের যে দুর্বলতা ভেতরকার দুর্বলতা হ্যাঁ হ্যাঁ তো এখানে আরেকটি এর মধ্যে আমার বলতে চাই যে আব্দুল আসাদুল ভাই লিখেছেন আবার আপনাকে নতুন ছবিতে দেখতে চাই সেজার ভাই যেটা হচ্ছে আমি আমার ওই কথাটা পরে যাবো যেহেতু আসাদুল ভাই প্রশ্ন করেছেন এবং আসাদুল ভাই আমাদের ভিডিওটি শেয়ার করার জন্য অনুরোধ করব লাইভটি সেজার ভাই আপনাকে আবার একজন ভাই নতুন করে দেখতে চাই কি বলবেন হ্যাঁ আমি তো নিজে কাজ শুরু করছি যখন আমি কাজ শুরু করার আমি কিছুটা সচ্ছলতা হওয়ার পরে তখন আমি যথেষ্ট অদূরদর্শী ছিলাম এবং মিসগাইড ছিলাম যার ফলে দুই হাজার বারো সাল থেকে বারো তেরো সাল থেকেই আমার নিজস্ব কিছু জটিলতার সৃষ্টি হয় আমি না বুঝে অনেক কাজ করে ফেলি আমি প্রবেশ করতে যাই আমি ডিরেকশন দিতে যাই হ্যাঁ সব কিছু মিলে আমি এখন খুব সুস্থিরভাবে খুব ঠান্ডা মাথায় খুব জেনে বুঝে গভীরভাবে জ্ঞান সাধনা করে জ্ঞান চর্চা করে আমি নিজেকে যতটুকু পারব যেমন দুইটা ছবি আমি বলব আজব মানুষ যেটা আমার বারো সালে মহরত হয়ে গেছিল সেই ছবিটা আমি শুরু করতে 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 অনেক আমাকে অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতার ইয়ে অনেক নেতিবাচক দিক আমাকে মানে সহ্য করতে হয়েছে এমনকি আমি আমার পারিবারিকভাবেও আমি অতটা সাপোর্ট পাইনি আমি সেই কাহিনী অনেক বিশাল তো আমি মনে করব অনেক স্ট্রাগেল অনেক ধাক্কা অনেক পোড় খাওয়া অনেক কাঠখোর সব দিক দিয়ে আমি মানে ক্ষত বিক্ষত এই যুদ্ধটা করতে যাই দুই বারো সাল থেকে বাইশ সাল পর্যন্ত আমাকে অনেক বেশি যুদ্ধ করতে হয়েছে এবং এখনও করতে হচ্ছে সেক্ষেত্রে অবশ্যই আপনারা দেখবেন আমার দুটা ছবি একটা ছবির নামের সাথে মিল হওয়াতে আমি সেই নামটা আবার অন্যরকম নাম দিয়ে আবার সেটা ছবিটা শেষ পর্যায়ে আর এক দুই দিন কাজ করলে হয়ে যাবে সেটারও আমরা ঈদের পরপরই পোস্টার রিলিজ করবো দুইটা ছবির একটা আজব মানুষের আর একটা হচ্ছে আহারে জীবন প্রেম এরকম একটা কিছু তো সেক্ষেত্রে আরও দুইটা ঈদের পরপরই আমার আরও দুইটা ছবি শুরু হবে যেটা আপনারা দোয়া করবেন যাতে আমি ছবিটা শুরু করতে পারি এবং এ বছরই আমার দুইটা ছবি রিলিজ দেওয়ার সম্ভাবনা আছে আপনারা দোয়া করবেন যাতে ছবি দুটো আমি রিলিজ দিতে পারি এ বছরই সেজার ভাই অবশ্যই সেজার ভাইয়ের ছবির জন্য শুভ কামনা করছি অবশ্যই দর্শক আবারও নতুন করে সেজার ভাইকে পর্দায় দেখবে এমনটাই প্রত্যাশা করছে সেজার ভাই আমি ওমর ভাইয়ের একটি প্রশ্ন সূত্র ধরে একটি প্রশ্ন আপনাকে করতে চাই দর্শকদের পক্ষ থেকে বর্তমান সময়ে শিল্পী শূন্যতা এবং নতুন শিল্পী তৈরি না হওয়ার পিছনে কারণটি আপনি কি বলে কি মানে কি মনে করেন 
একটা কারণ কি ঘুরে ফিরে চলে আসে সেটা হচ্ছে যে প্রকৃত শিল্পী পাওয়া যাচ্ছে না যারাই আসছেন তারা এই প্রতিযোগিতার বাজারের যে মানে অসম প্রতিযোগিতা এবং খুব তীব্র কঠিন প্রতিযোগিতা টিকে থাকার যে বিশাল যুদ্ধ এখানে অনেক কোয়ালিফাইড নতুন শিল্পীরা পেরে উঠছেন না কারো মন ভেঙে যাচ্ছে কেউ ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও চলে যাচ্ছেন কেউ রাগ অভিমান নিয়ে সরে যাচ্ছেন এরকম কোনো ব্যাপার থাকতে পারে কিন্তু এই যুগে এই ডিজিটালাইজ যুগে তাকে কাজ করতে হলে টিকে থাকতে হলে তাকে অন্যরকম একটা যুদ্ধে তাকে ইয়ে করতে হবে তাকে ভালো কাজ দিয়ে দর্শকদের মন জয় করতে হবে এবং নিজেকে টিকিয়ে রাখার জন্য সঠিক যুদ্ধ কৌশল তাকে সেটা অবলম্বন করতে হবে তাহলে এই শিল্পী শূন্যতা ওইভাবে আসবে না আর যেটা অন্যতম কারণ সেটা হচ্ছে যে নতুন শিল্পীদের কেউ কেউ কারণে অকারণে জানতে অজান্তে শর্টকাটে স্টার হওয়ার যে পদ্ধতি এটাকে তারা কেউ প্রকাশ্য গ্রহণ করতেছে কেউ গোপনে গ্রহণ করতেছে কিন্তু এটা একটা আত্মঘাতিমূলক একজন শিল্পীর জন্য আত্মঘাতিমূলক একটা পন্থা যেটা একটা শিল্পীকে খুব শর্ট টাইমে সে হয়তো বা স্টার পরিচিতি হয়ে যাবে কিন্তু কয়েক ধাপে কিংবা পর মুহূর্তেই সে শূন্য নিশ্চিন্ন হয়ে জিরো হয়ে সে হারিয়ে যাবে এই শর্টকাটে স্টার হওয়ার ব্যাপারটাই হচ্ছে একটি নেতিবাচক দিক চরম নেতিবাচক অবশ্যই আপনার সাথে এবং এবং পৃথিবীতে কোথাও এটি ঘটেনি ঘটবে না চিরন্তন সত্যের মাঝে এই কথাটা ধ্রুব সত্য যে শর্টকাটে কিংবা অল্পতে শর্টকাট মানে সাফল্যের কোনো শর্টকাট নেই দেয়ার ইজ নো সাকসেস ইন শর্টকাট ওয়ে সাকসেসটা আপনাকে লং ওয়ে স্ট্রাগল করতে হবে স্লো অ্যান্ড স্টেডি আপনাকে সেই সাফল্যের পথে হাঁটতে হবে যেই পথে আপনাকে অসাফল্য ব্যর্থতা সেই পথে হেঁটে আপনি সাফল্যকে পাবেন না সাফল্য তো পেতে হলে সাফল্যের নিজস্ব গতি নিজস্ব পথে আপনাকে সাফল্যের কাছে যেতে হবে সেটা হচ্ছে মূল মন্ত্র যে সাফল্যের কোনো শর্টকাট নেই শর্টকাট মানে সেটা সাফল্য না সেটা সাময়িক সাফল্য হতে পারে কিন্তু বড় অসাফল্য ব্যর্থতা আসাদুল ভাই কিন্তু একটি কথা লিখেছে খুব সুন্দর আপনার প্রত্যেকটি ছবি আমার দেখা তিনি আপনার প্রত্যেকটা ছবি দেখেছে আপনার জন্য শুভকামনা রইল আসাদুল ভাইয়ের উদ্দেশ্যে আপনি কি বলবেন যে এর আগে কিন্তু নতুন ছবি দেখতে চাই প্রশ্ন করেছে দ্বিতীয়ত বলছে উনি আপনার প্রত্যেকটা ছবি আসাদুল ভাইয়ের জন্য আপনি কিছু বলেন আশা করব যেহেতু আসাদুল ভাই আসাদুল ভাই যদি সত্যি আমার ছবি দেখে থাকেন আন্তরিক ভাবে একটা শ্রদ্ধা ভালোবাসা এবং আপনার প্রতি কখনো যদি দেখা হয় অন্তত আপনাকে বুকে জড়িয়ে আমি একটি বন্ধুত্বশুলভ আচরণ করতে পারবো এবং আপনার প্রতি একটা সম্মানিতভাবে আপনাকে আমি একটা সালাম পেশ করতে পারি আপনাকে সম্মানিত করতে পারি হয়তো বা আপনাকে আপ্যায়নও করতে পারি আপনি যদি আমার ছবি দেখে থাকেন এই কথাটাই আমার কাছে অনেক বড় একটা প্রাপ্তি একজন দর্শক যদি প্রকৃত দর্শক থেকে থাকে তাহলে ওই শিল্পীকে টিকিয়ে রাখার জন্য ওই একজন দর্শকে যথেষ্ট এস কে সুমন ভাই তিনি কিন্তু আবারও একটি প্রশ্ন করেছে আপনার জবাবের ইয়াতে আপনার ব্যর্থতা কিভাবে বলবো আপনার যেসব বিজ্ঞাপন নাটক দেখেছি তা 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 আমাদের মতো দর্শক আপনার ব্যর্থতা আছে বলে আমার মনে হয়নি আপনি কিছু ডিরেক্টর প্রডিউসারদের দোষ আড়াল করছেন না তো কঠিন বিষয় না মানে আমি ডিরেক্টর প্রডিউসার দোষ আড়াল এখন করব না কারণ আমি যাদের সাথে লেনদেন করে আসছি অনেকেই আমাকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করেনি সঠিকভাবে আমাকে প্ল্যানিং দেননি ওনারা শুধু পয়সাটাই আমার কাছ থেকে নিয়ে গেছেন যখন আমি কিন্তু এদের কাছ থেকে এরা কাছের মানুষ ছিল এদের কাছে দুঃখ পাওয়ার ফলে এদের কাছ থেকে আমি অসম্মানিত হওয়ার ফলে এবং কিছুটা প্রতারণাই বলবো যারা অর্থটাকে মূল্যায়ন করছে কিন্তু আমাকে স্ট্যাবলিশ করার ক্ষেত্রে যথাযথ মূল্যায়নটা করেননি আমার কাছ থেকে শুধু টাকা নেওয়ার ব্যাপারে খুব সিরিয়াস ছিল কিন্তু আমাকে নতুনভাবে উপস্থাপনা করার ক্ষেত্রে তারা ছিল একদম উদাসীন তাদের কোন মেধাই আমার সাথে তার মানে কি সুমন ভাই যেটা বলছে তার সাথে আপনি একমত কিছু কিছু প্রতারিত হয়েছেন হ্যাঁ শুধু না মহাভাবে আমি প্রতারিত হয়েছি আমার মন ভেঙে গেছে আমি মানসিক ভাবে প্রচন্ড আঘাত পাইছি আমি সেটা শারীরিক ভাবেও আমার ভিতরে মানে অনেকদিন অসুস্থ ছিল অসুস্থ ছিলাম আমি হাই প্রেসার উঠে গেছিল হার্টের দিকে আমার একটা চাপ সৃষ্টি হয়ে গেছিল সব দিক থেকে আমি মানে ওইটা ঝেড়ে আবার দাঁড়া হওয়ার চেষ্টা করতেছি আচ্ছা সিদার ভাই আপনি যদি প্রতারণার শিকার হন আপনি যদি এত প্রতিহিংসার শিকার হন 
হ্যাঁ এত কিছুতে পড়েন তাহলে একটা নতুন মানুষ আপনার অভিজ্ঞতার আলোকে একজন নতুন মানুষ যদি আসে তাকে আপনি কি সাজেস্ট করবেন তাকে আমি এই কথাটাই সাজেস্ট করব আমি পুরনো থাকা অবস্থায় আমি যেহেতু হ্যাঁ ভুল মানুষের কাছে গেছি যে মানুষগুলো কিন্তু আমি তো বুঝতে প্রথমে বোঝা যায় না তার মনের খবর বোঝা যায় না আপনি খালি চোখে একটা মানুষের মনের কথা বুঝতে পারবেন না কিন্তু সেই লোকটার সাথে আমি যখন কাজে করবে নেমে গেছি তখন তার মনের ভিতরের কালো রূপটা জঘন্য নোংরা দিকটা আমাকে কোনোভাবে ভাবিত করছে কিংবা কোনোভাবে আমাকে চিন্তিত করে ফেলছে যে না সে তো আমাকে এইভাবে মিসগাইড করে ফেলতেছে সে তো আমার কাজটাকে প্রপারলি নিচ্ছে না সে টাকাই শুধু নিয়ে যাবে তাহলে আমি যদি ধার কর্য করে ব্যাংক লোন করে যেভাবেই হোক আমি একটা কাজ করি পরবর্তীতে সে কিন্তু কোনো দায়ভার নিবে না সম্পূর্ণ দায়ভারটা আমাকে সারা জীবন এবং কি বলা যায় সেই বিগ বাজারের ছবি যদি হয় সত্তর আশি লাখ টাকা দিয়ে আমি করলাম আমার পাঁচ লাখ টাকা আসলো না বা বাকি পঁচাত্তর লাখ টাকা আমাকে আবার ধার দেনা করে এগুলো পরিশোধ করতে পারে এবং আমি হয়তো বা স্ট্রোক করে আমি ভয়াবহ দিকে চলে যেতে পারি এই জন্যই আমি আস্তে আস্তে নিজেকে বুঝে শুনে এখন নিজেই গল্প লিখছি নিজেই ডিরেকশন দিব নিজেই নিজেকে উপস্থাপনও করব নিজেই একটা সেট আপ করবো আমার মিনিমাম যেমন সনি আমার একটা ভালো ভাই আমার ভালো বন্ধু এবং তার সাথে দুঃখের অনেক কথা বলি হেসেও কথা বলি কেঁদেও কথা বলি কেন কারণ সনি আমার অনেক ভিতরের কথা আমার বুকে জমে থাকা অনেক কষ্টের কথা সনিকে আমি বলে হালকা হয়েছি এই জন্য সনি আমার একটা ভাই আমার একটা বন্ধু আমার খুব আপন একজন তো সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে আমার যাই কিছু ঘটে গেছে আমার কাছের মানুষ যদি একজনও থাকে সনিও থাকে তো ইনশাল্লাহ আমি সামনের দিকে ভালো করে এগোতে পারবো এবং আমি বলবো আপনারা সবাই সনির জন্য একটু দোয়া করবেন ভালোভাবে দোয়া করবেন আসলে দর্শক আমি যেটি হচ্ছে যে আমি বরাবরই বলে এসেছি যে আমি যাদের অভিনয় দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে যাদেরকে পর্দায় দেখেছি যাদের জন্য সংগ্রাম করে হলে হলে ঢুকতে প্রবেশ করেছি তারাই তো আমার কাছে সম্মানের মানুষ তারাই আমার কাছে আইডল সিজার ভাই কিন্তু আমার কাছে তেমনই একজন মানুষ যাকে একটি গল্প বলতে চাই আমি সিজার ভাইকে পাশে রেখে নাটকে বড় বড় নাটক অর্থাৎ ধারাবাহিক নাটকে কিন্তু সিজার ভাই একজন দোকানদার থেকে আমাকে নায়ক বানিয়েছেন এটি গল্পটা আমি সিজার ভাই বলতে চাই সিজার ভাইয়ের একজন ঘনিষ্ঠ জনের প্রযোজনা ছিল তো একজন ডিরেক্টর নাম করা ডিরেক্টরের নামটা আমরা বলতে চাই না বলতে চাই না যে এখন অনেক কাজ করে অনেক সুপারস্টারদের নিয়ে কাজ করে তো তার একটি নাটকে অভিনয় করতে গেছি সেখানে আমার ক্যারেক্টার ছিল একটা দোকানদার তো সেখানে দোকানদারের ক্যারেক্টার অনুসারে আমি আমার কস্টিউম ড্রেস আপ নিয়ে গেছি আর যে ছেলেটাকে নায়ক বানাতে নিয়ে গেছে সেই ছেলেটা সিজার ভাই অনেক সুন্দর ছিল নোবেল ভাইদের চেয়ে সুন্দর ছিল তো যাই হোক ওখানে আর্টিস্ট ছিল জয়া শ্রীকর জয়া পীযুষ দা হুমায় রাহিমু নওশিন খালেদ আক্তার কল্পনা মহসিন সার হ্যাঁ বর্দা মিঠু অনেক তো ডক্টর ডক্টর এনামুল স্যার অনেকে ছিল পাবনা ভেড়া